ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുക്ക് വിത്ത് അഞ്ച് ദീപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് തണ്ണിമത്തം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തണ്ണിമത്തൻ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ പകുതിയോളം എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം അതേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള തണ്ണിമത്തല്ലേ അതാണ് എടുക്കുന്നത് പുറം ഭാഗം നല്ല പച്ച കളറിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുരു കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ല പഴുത്ത തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കണം നല്ല മധുരമുള്ള തണ്ണിമത്തൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ പൊടി വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടിയായിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തണുപ്പിച്ച പാലാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ആ സെർവിങ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഫുള്ള് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അളവിൽ പാലെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് അളവെന്നൊന്നും പറയാനില്ല അതിപ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിനും ഓരോ അളവായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നന്നായി സിറപ്പാണ് അപ്പം നന്നായി സിറപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മധുരം ചേർത്താൽ മതി അതായത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി സിറപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായി സിറപ്പ് ചേർത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തും ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് നന്നായി സിറപ്പും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നന്നായി സിറപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നന്നായി സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുക കുടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ മെലൻ ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വാട്ടർ മെലൻ ഷേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല തണ്ണിമത്തൻ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുടിക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ ബോഡിക്ക് നല്ലതും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കറുത്ത കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ കറുത്ത കസ്കസ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീർത്ത് പൊങ്ങി വരും അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് ബോഡിക്ക് നല്ലതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കടിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ അതും കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാ നേരത്തെ വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരെ ചെയ്തിട്ട് കുടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക് അതുവരേക്കും